గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్ నేను సాయి మాధవి బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గ్లోబల్ కంపెనీల ఆసక్తి నేటితో ముగియనున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సు ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పని వేళలు మార్చుకోవాలని ఐటీ కంపెనీలకు పోలీసుల సూచనలు ఏపీ అన్నమయ్య జిల్లాలో కల్వర్టును ఢీకొన్న కారు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి ప్రపంచ దేశాలను కలవర పెడుతున్న మంకీ పాక్స్ పంతొమ్మిది దేశాల్లో రెండు వందల ముప్పై ఏడు కేసులు నమోదు ఎల్లుండి కేరళను తాకనున్న నైరుతి ఋతుపవనాలు నాలుగు రోజులు విస్తారంగా వానలు పడతాయన్న వాతావరణ శాఖ ఇవాళ సీఎం కేసీఆర్ సార్ బెంగళూరు వెళ్లనున్నారు మాజీ ప్రధాని దేవగౌడతో పాటు కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామిని కలవనున్నారు జాతీయ రాజకీయాలతో పాటు ప్రస్తుతం దేశంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై వారితో చర్చించనున్నారు తిరిగి సాయంత్రం హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామితో భేటీ కానున్నారు జాతీయ రాజకీయాలు దేశంలో నెలకొన్న సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు రాష్ట్రాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అణచివేత వైఖరి వంటి అంశాలపై వారితో చర్చించే అవకాశం ఉంది ఇటీవల ఢిల్లీ పర్యటనలో ఆ రాష్ట్ర సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ సింగ్ మాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ సీఎం సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ తో సీఎం కేసీఆర్ సమావేశమై సుదీర్ఘంగా అనేక విషయాలపై చర్చించారు అటు ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ ప్రణయ్ రాయ్ వ్యవసాయ రంగ నిపుణుడు ఆర్థికవేత్త అశోక్ గులాటీతో సమాలోచనలు జరిపారు పంజాబ్ విత్తన తయారీ సంస్థలతోనూ సీఎం కేసీఆర్ సమావేశమయ్యారు ఇక తాజాగా దక్షిణాదిలో కీలక నేతలను సీఎం కలవనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ తో పాటు టీఆర్ఎస్ లోక్సభ పక్షనేత నామా నాగేశ్వరరావు రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్ కుమార్ ఎమ్మెల్యేలు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి రాజేందర్ రెడ్డి తదితరులు వెళ్లనున్నారు తిరిగి సాయంత్రానికి ముఖ్యమంత్రి హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు ఇక బెంగళూరులో సీఎం కేసీఆర్ స్వాగత ఫ్లెక్సీలు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో బెంగళూరు నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో కేసీఆర్ స్వాగత ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి సీఎం కేసీఆర్ మాజీ ప్రధాని దేవగౌడ మంత్రులు కేటీఆర్ హరీష్ రావు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు కల్వకుంట్ల కవిత షంబీపూర్ రాజు ఎల్ రమణ ఎమ్మెల్యేలు కేపీ వివేకానంద బాలక సుమన్ రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ ఫోటోలతో దేశ్కి నేత సీఎం కేసీఆర్ బెంగళూరు ఆప్కి హార్తిక స్వాగత్ దేశంలో విపక్ష పార్టీలను ఏకం చేసి టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా మార్చి జాతీయ రాజకీయాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టనున్న సీఎం కేసీఆర్ కు స్వాగతం అంటూ తెలంగాణ సాయి ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి రాష్ట్రాలపై కేంద్రం ఆర్థిక యుద్దం ప్రకటించినట్లుగా ప్రవర్తిస్తోంది రాష్ట్రాలను ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు కుట్ర చేస్తున్న మోదీ సర్కార్ నిందను మాత్రం ఆర్థిక సంఘంపై మోపుతోంది ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల్లో అనుకూల అంశాలే అమలు చేస్తోంది ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్పకుండా రాష్ట్రాలపై జబర్దస్త్ చేస్తోంది ఆఫ్ బడ్జెట్ అప్పులను రాష్ట్రాల మెడకు చుట్టే ప్రయత్నిస్తోంది ఇన్నాళ్లు రాష్ట్రాల హక్కులను హరించిన మోదీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏకంగా వాటిపై ఆర్థిక యుద్దం మొదలుపెట్టింది తెలంగాణ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలను ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసులను బూచిగా చూపుతూ బడ్జెటేతర అప్పులను రాష్ట్రాల మెడకు చుట్టి అభివృద్ధికి బ్రేకులు వేస్తున్నది వాస్తవానికి ఈ అంశంలో ఆర్థిక సంఘం చెప్పిన దానికి భిన్నంగా కేంద్రం వ్యవహరిస్తున్నది కమిషన్ సూచనల్లో తనకు నచ్చిన వాటిని అమలు చేస్తూ కొన్నింటిని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ రాష్ట్రాలపై కక్ష సాధిస్తున్నది ప్రభుత్వాలు బడ్జెటేతర రుణాల్ని నియంత్రించాలని కమిషన్ సూచించింది అదనపు రుణాలు తీసుకోవడంలో క్రమశిక్షణ పాటించాలని చెప్పింది కానీ కమిషన్ సిఫారసుకు కేంద్రం సొంత భాష్యం చెప్పింది బడ్జెటేతర రుణాలను రాష్ట్రాల అప్పుల్లో జమ చేస్తామంటూ అకస్మాత్తుగా ప్రకటించింది కమిషన్ సిఫారసుల్లో ఈ పదమే లేదు పోనీ రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకోలేదు దేశ చరిత్రలో ఇలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి 
అలాగే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టానికి భారీగా మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని కమిషన్ అన్నది నిర్దిష్ట లక్ష్యాలను నిర్ణయించుకుని ప్రభుత్వాలు రుణభారాన్ని తగ్గించుకునేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఇందుకోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులతో కూడిన అత్యున్నత కమిటీని నియమించాలని చెప్పింది సిఫారసులను పార్లమెంటు ముందు ఉంచి ఆమోదం పొందిన తర్వాత అమలు చేయాలంది కానీ కేంద్రం సిఫారసులన్నింటినీ పక్కన పెట్టి రుణభారాన్ని తగ్గించుకోవాలన్న పదాన్ని మాత్రం తనకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నది రాష్ట్రాలు రుణాలను అర్జెంటుగా తగ్గించుకోవాలంటూ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అప్పులు చేయకుండా రాష్ట్రాలకు అడ్డుకుల్లో వేసింది నిధుల సమీకరణను నిలిపివేసింది రాష్ట్రాల అప్పులను అడ్డుకోవడంలో ఆర్థిక సంఘాన్ని అడ్డుపెట్టుకుంటున్న కేంద్రం అదే ఉత్సాహాన్ని కమిషన్ సూచనల అమలులో పాటించడం లేదు ఇందుకు అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో తెలంగాణకు కేంద్ర పన్నుల్లో వచ్చిన వాటాకు తగ్గకుండా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలోనూ నిధులు పంచాల్సి ఉన్నదని ఆర్థిక సంఘం చెప్పింది ఈ మేరకు తెలంగాణకు ఏడు వందల ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వాలని చెప్పింది సాధారణంగా ఆర్థిక సంఘం సిఫారసులను కేంద్రం అమలు చేస్తుంది కానీ చరిత్రలో తొలిసారి మోదీ ప్రభుత్వం ఈ సంప్రదాయాన్ని గంగలో కలిపింది తెలంగాణకు నయా పైసా ఇచ్చేందుకు ముందుకు రాలేదు అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు మధ్య కాలానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు ఇన్సెంటివ్లు ప్రత్యేక గ్రాంట్లు రంగాల వారీగా నిధులు కేటాయింపు జరపాలని లెక్కలతో సహా ఆర్థిక సంఘం సూచించింది కానీ కేంద్రం ఈ ప్రతిపాదనల్ని ఒప్పుకోలేదు అనేక సిఫారసులను పునః సమీక్షించాలంటూ తిప్పి పంపింది అటు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం తెలంగాణకు కేటాయించిన నిధుల్లో ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం బకాయి ఉన్నది మూడు వందల పదిహేను పాయింట్ మూడు రెండు కోట్ల రూపాయలు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు ఐదు వందల రెండు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రావాల్సి ఉన్నదని ఆర్థిక సంఘం చెప్పింది కానీ మోదీ సర్కారు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం గడువు పూర్తయినా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పదుల సార్లు లేఖలు రాసినా ఆ నిధుల్ని విడుదల చేయలేదు తెలంగాణకు రావాల్సిన అనేక నిధులను కేంద్రం తొక్కి పెడుతున్నది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో తెలంగాణకు రావాల్సిన సిఎస్ఎస్ బకాయిలు నాలుగు వందల తొంభై ఐదు పాయింట్ రెండు సున్నా కోట్ల రూపాయలను కేంద్రం పొరపాటున ఏపీ ఖాతాలో వేసింది వీటిని తిరిగి ఇప్పించాలని కోరితే మోదీ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు మిషన్ భగీరథకు పంతొమ్మిది వేల రెండు వందల ఐదు కోట్ల రూపాయలు మిషన్ కాకతీయకు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని నీతి ఆయోగ్ సూచిస్తే ఇప్పటి వరకు నయా పైసా విదల్చలేదు మొత్తంగా తెలంగాణకు కేంద్రం నుంచి రావాల్సినవి ఏడు వేల నూట ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయల బకాయిలు ఉన్నాయి వీటిని ఇవ్వాలని తెలంగాణ కోరినా నీతి ఆయోగ్ వంటి కమిషన్లు చెప్పినా కేంద్రం పట్టించుకోవడం లేదు కానీ ఆర్థిక సంఘం చెప్పకున్నా రాష్ట్రాలపై కక్ష సాధిస్తున్నది తెలంగాణపై పెట్టుబడుల వర్షం కురుస్తోంది దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ కంపెనీలు తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి మంత్రి కేటీఆర్ ప్రజెంటేషన్ తో రాష్టంలో తమ కంపెనీలు స్థాపించేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి అటు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో ఆఫీసులో తెరిచిన సంస్థలు కూడా మరింత ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుండడం విశేషం రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు సాధించడంలో ఆయన విజనరీ ప్రజెంటేషన్ కు ప్రపంచంలోని టాప్ సిఇఓలు ముగ్ధులవుతున్నారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు తెలంగాణ పారిశ్రామిక విధానం పట్ల ఆకర్షితమవుతున్నాయి పలు సంస్థలు అక్కడికక్కడే ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నాయి మరికొందరు పారిశ్రామికవేత్తలు తెలంగాణకు రావడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు రోచే సీరం వంటి దిగ్గజ ఫార్మా సంస్థలు హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉత్సాహం చూపించాయి హెచ్సిఎల్ వంటి ఐటీ కంపెనీలు బైజూస్ లాంటి విద్యా సంస్థలు మంత్రి కేటీఆర్ తో చర్చించిన అనంతరం హైదరాబాద్ పై దృష్టి పెట్టాయి తాజాగా స్విట్జర్లాండ్ కు చెందిన స్టార్డ్లర్ రైలు సంస్థ ఏకంగా వెయ్యి కోట్లతో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ స్థాపించనున్నట్లు ప్రకటించింది తెలంగాణలో రైల్ కోచ్ల తయారీ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేసేందుకు స్విట్జర్లాండ్ సంస్థ స్టార్డ్లర్ రైలు ముందుకొచ్చింది రెండేండ్లలో వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఈ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది ఈ మేరకు మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో స్టార్డ్లర్ రైల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్సాడ్ బ్రోగ్మై తెలంగాణ పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జేఎస్ రంజన్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు ఈ సంస్థ ద్వారా రెండు మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు 
రాష్ట్రంలోని మేధా సెర్వో డ్రైవ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ స్టార్లర్ రైల్ సంయుక్తంగా ఈ ఫ్యాక్టరీని స్థాపించనున్నాయి ఈ ఫ్యాక్టరీలో తయారయ్యే రైల్ కోచ్లను భారత్ తో పాటు ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతాలకు కూడా ఎగుమతి చేయనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది ఈ ఒప్పందానికి ముందు అన్సార్డ్ బ్రోక్మై మంత్రి కేటీఆర్ తో సమావేశమయ్యారు తెలంగాణలోని అవకాశాలపై మంత్రి కేటీఆర్ వివరించడంతో భారత్ లో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేసేందుకు తెలంగాణను ఎంచుకున్నట్లు అన్సార్డ్ బ్రోక్మై తెలిపారు పెట్టుబడులకు తెలంగాణ ఆకర్షణీయ గమ్యస్థానమని తెలిపారు మంత్రి కేటీఆర్ తెలంగాణలో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు కోసం ముందుకొచ్చిన స్టార్లర్ రైల్ కంపెనీకి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు తెలంగాణలో తయారయ్యే రైల్ కోచ్లను భారత్ తో పాటు విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాలన్న నిర్ణయంపై కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ప్రపంచ పెట్టుబడులకు తెలంగాణ ఆకర్షణీయ గమ్యస్థానంగా మారిందన్న విషయం స్టార్లర్ నిర్ణయంతో మరోసారి నిరూపితమైందని స్పష్టం చేశారు ఇక తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేయనున్న రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ తమ కంపెనీకి అత్యంత ప్రాధాన్యమైందన్నారు అన్సాడ్ బ్రోక్మై ఇక్కడ పెట్టే పెట్టుబడి ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో కంపెనీ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని చెప్పారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తమ సంస్థకు అందిస్తున్న సహకారంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు మరోవైపు రాష్ట్ర విభజన హామీల్లో భాగంగా కాజీపేటలో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయాల్సిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ పట్ల వివక్షతో వ్యవహరించి ఆ ఫ్యాక్టరీని ఇతర రాష్ట్రాలకు మంజూరు చేసింది అయినా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రగతిశీల విధానాలకు మెచ్చి హైదరాబాద్లోని మేధా సర్వో సంస్థ ఇప్పటికే వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో రంగారెడ్డి జిల్లా కొండకల్లో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీని నెలకొల్పింది దేశంలోని అతిపెద్ద రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీల్లో ఒకటైన ఈ కర్మాగారం ప్రారంభానికి సిద్దంగా ఉంది రైల్ కోచ్లు లోకోమోటివ్లు ఇంటర్సిటీ ట్రైన్ సెట్స్ మెట్రో ట్రైన్స్ మోనో రైల్స్ ను తయారు చేసే ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏటా ఐదు వందల రైల్ కోచ్లు యాభై లోకోమోటివ్లను తయారు చేసే సామర్థ్యం ఉంది దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా వెయ్యి మందికి పరోక్షంగా మరో పన్నెండు వందల మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి కాగా ఇప్పుడు మేధా సెరవోతో కలిసి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు స్టార్డ్లర్ ముందుకు వచ్చింది ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ ఆటోమేషన్ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థ స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ రాష్ట్రంలో మరో తయారీ యూనిట్ ను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించింది ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సమావేశాల్లో భాగంగా మంత్రి కేటీఆర్ తో కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లుక్ రిమోండ్ సమావేశమై నూతన యూనిట్ ఏర్పాటు ప్రకటన చేశారు ఇప్పటికే తెలంగాణలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న తమ యూనిట్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు కలిగిన ఫ్యాక్టరీగా డబ్ల్యూఈఎఫ్ లో అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హౌస్ అవార్డును దక్కించుకున్నట్లు తెలిపారు తెలంగాణలో తమ కంపెనీ కార్యకలాపాలు సాఫీగా కొనసాగుతున్నాయన్న ఆయన రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక అనుకూల వాతావరణంపై ప్రశంసలు కురిపించారు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తమ కంపెనీ విస్తరణ ప్రణాళికల్ని ప్రకటిస్తున్నట్లు లిక్రుమౌంట్ వివరించారు తెలంగాణను పెట్టుబడుల రాజధానిగా మార్చేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మంత్రి కేటీఆర్ తమ ప్రయత్నంలో భాగంగా స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ తమ తయారీ పరిశ్రమను విస్తరిస్తామని చెప్పడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు కొత్త యూనిట్ వల్ల కొత్తగా వెయ్యి మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని వెల్లడించారు తెలంగాణలో కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్న స్నైడర్ కంపెనీకి మంత్రి కేటీఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు అటు స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీ ఫెర్రింగ్ ఫార్మా తమ విస్తరణ ప్రణాళికను ప్రకటించింది నెల క్రితమే హైదరాబాద్ లో తమ ఉత్పత్తులను ప్రారంభించిన ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు రెండో యూనిట్ ను నెలకొల్పాలని నిర్ణయించింది ఇందుకోసం రానున్న రెండు మూడేండ్లలో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలిపింది దావోస్ లో మంత్రి కేటీఆర్ తో సమావేశమైన కంపెనీ ప్రతినిధులు ఈ అంశంపై చర్చించారు భారత్ లో తమ కంపెనీ విస్తరణకు తెలంగాణను ఎంచుకున్నట్లు తెలిపారు ఫెర్రింగ్ ఫార్మా కార్యనిర్వాహక ఉపాధ్యక్షుడు అల్లే సన్రో గిలియో క్రోన్ అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ లాంటి వ్యాధుల చికిత్సకు ఉపయోగించే పెంటసా ఔషధాన్ని తెలంగాణలో ఉత్పత్తి చేసేందుకు నూతన ప్లాంటును ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మేసాలా జైన్ యాక్టివ్ ఫార్మాసూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ తయారీదారుల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఫెర్రింగ్ ఫార్మా ప్రస్తుతం వివిధ దేశాల నుంచి తన ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోంది వీటికి అదనంగా హైదరాబాద్ లో తన ఫార్ములేషన్ యూనిట్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది
ఫెర్రింగ్ ఫార్మా విస్తరణ ప్రణాళికపై మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు హైదరాబాద్ లో ఇటీవలే ఈ కంపెనీ యూనిట్ ను ప్రారంభించానని నెల రోజుల్లోపే ఈ కంపెనీ మరో అరవై మిలియన్ యూరోల పెట్టుబడి పెట్టనుండడం ఆనందంగా ఉందని ఆ కంపెనీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు పెట్టుబడులకు తెలంగాణలో అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేందుకు ఫెర్రింగ్ ఫార్మా నిర్ణయమే నిదర్శనమన్నారు కేవలం దేశీయ కంపెనీలకే కాకుండా అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు సైతం తెలంగాణలో అత్యంత సానుకూల వాతావరణం ఉందన్న విషయాన్ని ఈ పెట్టుబడి ప్రకటన నిరూపిస్తుందని చెప్పారు రాష్ట్రంలో వ్యాపార వాణిజ్య ఉపాధి అవకాశాల వృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యల వల్లే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పారు మంత్రి కేటీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారంతో చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు మహర్దశ వచ్చింది పారిశ్రామిక వాడలన్నీ కలకలలాడుతున్నాయి యజమానులు తమ పరిశ్రమలను విస్తరించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇంతలో కేంద్రం నిర్ణయాలు మైక్రో ఇండస్ట్రీల పాలిట యమశాపాలయ్యాయి కేంద్రం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ధరలు పెంచడం వల్ల చిన్న పరిశ్రమలు నిర్వహణ భారాన్ని మోయలేకపోతున్నాయి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మైక్రో ఇండస్ట్రీ ఘోరంగా దెబ్బతిన్నది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కరెంటు కోతలుండేవి పరిశ్రమలకు నిరంతరం పవర్ హాలిడేలు ఇచ్చేవారు దాంతో ప్రొడక్షన్ పడకేసేది టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేక పరిశ్రమల యజమానులు నానా ఇబ్బందులు పడేవారు కరెంటు కోసం పారిశ్రామిక వేత్తలు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నాలు చేసిన సందర్భాలను సమైక్య రాష్ట్రంలో చూశాం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతే చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు పూర్వ వైభవం వచ్చింది ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పరిశ్రమలకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు సరఫరా అందిస్తోంది ప్రభుత్వం దాంతో పారిశ్రామిక వాడలన్నీ విరామం లేకుండా పనిచేస్తున్నాయి డైనమిక్ లీడర్ కేటీఆర్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఉండటం తమ అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు చిన్న తరహా పరిశ్రమల యజమానులు తెలంగాణకు భారీగా పెట్టుబడులు తేవడానికి మంత్రి కేటీఆర్ చేస్తున్న కృషి అద్భుతమని కొనియాడుతున్నారు రాష్ట్రానికి భారీ పరిశ్రమలు వస్తే వాటి ద్వారా చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు ఆర్డర్లు పెరుగుతాయని బాలానగర్ మైక్రో స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అంబటి సునీల్ కుమార్ చెబుతున్నారు ఒక షిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి మాకు చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది దాని వల్ల మాకు ఆర్డర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండేది అలాగే మా వర్కర్లకు కూడా వాళ్ళకు ఓటీలు లేక వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళందరూ చాలా బాధపడడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఏదైతే మన కేసీఆర్ సార్ గారు మరియు మన కేటీఆర్ గారు మా మినిస్టర్ గారు ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో అది నిలబెట్టినందుకు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు మేము సంతోషంగా ఉన్నాము కాబట్టి ఏదైతే గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ చేసిందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసి చూపిస్తారని చెప్పేసి మా కేటీఆర్ గారికి అలాగే కేసీఆర్ గారికి మేము ఎప్పుడు ధన్యవాదాలు చెప్తాం రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం చిన్న తరహా పరిశ్రమలన్నిటికీ చేతి నిండా పని దొరుకుతోంది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు సరఫరాతో కార్మికులు మూడు షిఫ్టుల్లో విరామం లేకుండా పనిచేస్తున్నారు పక్క రాష్ట్రాల్లో పవర్ కట్లు ఉండడంతో అక్కడి నుంచి కూడా తెలంగాణ పరిశ్రమలకు ఆర్డర్లు పెరుగుతున్నాయి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను పెంచడంతో చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఇక్కట్లు పడుతున్నాయి రా మెటీరియల్ రేటు పెరిగి యజమానులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాజకీయాల కోసం పరిశ్రమలతో కార్మికుల జీవితాలు చిన్న చిన్న వర్క్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ మాకు ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే గ్యాస్ పెట్రోల్ ధరలు ఇవన్నీ పెంచడం వల్ల మాకు రా మెటీరియల్ రేట్ ఒకటి పెరగడం బాగా బాధాకరంగా ఉంది లేదంటే వాస్తవానికి ఆ రేట్లు కూడా మనకు రీజనబుల్గా ఉంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాము మొత్తం భారతదేశంలోకే జీడిపిలో మనం నెంబర్ వన్ స్థాయికి వెళ్ళేవాళ్ళము కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దయచేసి వారు ఆలోచించి వారి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలకు దూరం పెట్టుకొని ఈ ఇండస్ట్రీస్ని వాళ్ళు రాజకీయం చేయకుండా వాళ్ళు ఆలోచించి ఇండస్ట్రీస్కి ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళు ఈ రా మెటీరియల్ రేట్లు పెరగకుండా వాళ్ళు ఏదైనా కంట్రోల్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నిరంతరం విద్యుత్ సరఫరా చేయటం వల్లే మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయని యజమానులు చెబుతున్నారు కార్మికులకు కూడా చేతి నిండా పని దొరుకుతోందని అంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇష్టం వచ్చినట్టు రా మెటీరియల్ ధరలు పెంచుకుంటూ పోతే మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ కేసీఆర్ గారు ఒకసారి హామీ ఇచ్చారు మాకు ఈ తెలంగాణ విడిపోయినా కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోయినా కానీ మైక్రో ఇండస్ట్రీస్కి మేము కరెంట్ ఇస్తాము అన్నారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆరు సంవత్సరాలు బట్టి నెంబర్ వన్గా ఇస్తున్నారు ఆయన దయ వల్ల ఈ మిషన్ ఈ మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ నడుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అంటే జనరేటర్ జనరేటర్ ఉంటుంది మాకు ఉండవు జనరేటర్ ఉండదు కాబట్టి మేము మేమే గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటే మేము అలాగ ఉంటాం చాలా నెంబర్
టీఎస్ఐ పోస్ ద్వారా ల్యాండ్ ఇస్తారని మాకు కనుక ల్యాండ్ వస్తే సంతోషం ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నారు హామీ ఇచ్చారు మాకు అతి త్వరలో అవుతుందని చెప్పారు కేటీఆర్ గారు కూడా అయితే నమ్మకంతో ఉన్నాము అది కనుక వస్తే ఇంకా నెంబర్ వన్ అనమాట ఇండస్ట్రీస్కి ఎటూ బో ఇది ఎప్పుడైతే మనకి కరెంటు కట్టు కాకుండా వస్తుందో పర్ పర్ఫెక్ట్గా మనకి వర్క్ పెరిగింది అంతా ఇంకోటి వర్క్ కూడా మనం టైంకి ఇవ్వగలుగుతున్నాము అలాగే ఇది వరకు నా దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ వర్కర్స్ పెంచాం దీనివల్ల కరెంట్ ఉంది కాబట్టి మేము వర్కులు తెచ్చుకుంటున్నాం చేసుకుంటున్నాం బాగా డెవలప్ చేసాం ఇలాగే ఉంటే ఇంకా ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే సార్ చెప్పినట్టు మాకు ఇప్పుడు అన్ని కంజెస్టెడ్ అయిపోయినాయి కొద్దిగా ల్యాండ్ గిట్ల ఏమైనా ఇస్తే ఇంకా మేము కూడా దాన్ని ఎక్స్పెన్షన్ చేసి అందరూ డెవలప్ అవుతాం చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది కరెంటు పక్క ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇవ్వడం చాలా మాకు ఉపయోగకరంగా ఉంది చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంది మేము డెవలప్ అవుతున్నాం చిన్న తరహా పరిశ్రమలు నిరంతరంగా నడుస్తుండటంతో కార్మికులు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మూడు షిఫ్టుల్లో హ్యాపీగా పని చేసుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు కరెంటు ఇలాగే రావాలంటే ఎప్పటికీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు కార్మికులు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన కేసీఆర్ మనకు ఎప్పుడైతే వాగ్దానం చేసిండో విడిపోయిన ప్రభుత్వం తర్వాత మనకు అప్పటి నుంచి కరెంటు పోవట్లేదు మనకు ఆర్డర్స్ కూడా పెరిగినాయి రొటేట్ అయినాయి చాలా మంచిగా అయింది మన కేసీఆర్ వచ్చినందుకు కాకపోతే మా మిషన్లు పెంచుకోవడానికి స్థలం లేక మా ఓనర్స్ కొద్దిగా మాకు స్థలాలు ఇప్పిస్తే మిషన్లు వేయించుకొని ఇంకా మిషన్లు పెంచుకొని మాకు ఇంకా ఉద్యోగాలు బాగా వస్తాయి మాకు శాలరీలు కూడా బాగా వస్తాయి ఈ కరెంటు ఇలానే ఉండాలంటే మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉండాలి అన్ని మెటల్ రేట్లు అవన్నీ ఉండాలి మా సార్ వాళ్ళు కూడా మాకు జీతాలను మంచిగా ఇస్తారు కావలసినంత కరెంట్ ఇచ్చి పరిశ్రమలను బతికించుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంటే కేంద్రం మాత్రం అడ్డగోలు విధానాలతో ఇండస్ట్రీల పీక నులుముతోంది పెరిగిన ముడి సరుకుల ధరల భారాన్ని మోయలేక పరిశ్రమలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి కేంద్రం ఇప్పటికైనా తీరు మార్చుకోవాలని చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమల యజమానులు కోరుతున్నారు హైదరాబాద్ కు తలమానికంగా మారింది ఐఎస్బి ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐఎస్బి ద్వి దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటుంది ఈ వేడుకలకు ప్రధాని మోదీ హాజరు కానున్నారు ప్రధాని రాకను దృష్టిలో ఉంచుకుని నగరంలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఉత్తమ బోధన పద్ధతులను అనుసరిస్తున్న హైదరాబాద్ లోని ప్రఖ్యాత విద్య సంస్థ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐఎస్పి మరో అరుదైన గుర్తింపును దక్కించుకుంది ద్విదశాబ్ది ఉత్సవాలకు ముందు జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా సరికొత్త కీర్తి కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకుంది ఫినాన్షియల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్యుకేషన్ కస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ర్యాంకింగ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అంతర్జాతీయంగా ముప్పై ఎనిమిదవ ర్యాంక్ జాతీయంగా మొదటి ర్యాంక్ ను సాధించింది ప్రతిష్టాత్మక మేనేజ్మెంట్ సంస్థలను వెనక్కునెట్టి ఐఎస్బి ఈ ఘనతను చేజిక్కించుకుంది గతేడాది ఈ ర్యాంకుల్లో అంతర్జాతీయంగా అరవై నాలుగవ ర్యాంకును సొంతం చేసుకున్న ఐఎస్బి తాజాగా తన ర్యాంకును ముప్పై ఎనిమిదవ స్థానానికి మెరుగుపరుచుకుంది మొత్తం నలభై తొమ్మిది వేల మంది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కు శిక్షణనివ్వటం ద్వారా ఐఎస్బి ఈ ర్యాంకింగ్స్ ను పొందగలిగిందని ఐఎస్బి డిప్యూటీ డీన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొఫెసర్ దీపామణి తెలిపారు దీంతో పాటు ఫ్యూచర్ యూజ్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఐఎస్బి అంతర్జాతీయంగా ఏడవ ర్యాంకును సొంతం చేసుకుందని వెల్లడించారు ఫినాన్షియల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఐఎస్బికి జాతీయంగా మొదటి ర్యాంక్ అంతర్జాతీయంగా ముప్పై ఎనిమిదవ స్థానం దక్కడం చాలా సంతోషదాయకం రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లో మన సత్తాను విశ్వ యవనికపై చాటేందుకు ఈ ర్యాంక్ దోహదం చేస్తుందని ప్రొఫెసర్ మదన్ పిల్లుట్ల చెప్పారు the school was created uh, was was premised on the idea uh, that india needed a research led business school uh, so that it can create talent for the world and so that it can uh, uh, become some kind of a role model for other research based institutions in india so we are trying to do that uh, and uh, there is a lot lot of lot we can do as we grow towards that uh, that vision we are taking steps towards that and uh, uh and the fact that, uh, that this is being recognized uh, in various parts in- we're very happy to uh, note that you know we ranked number 1 in india for executive education in the custom space this custom learning solutions 
Uh, we're also, we've seen a significant uptick in our global rankings. Uh, ISB has now ranked 38th worldwide for executive education in the custom learning space. Uh, uh, we ranked number seven in something called future use, which means that they would use us for other programs within the organization as well. Uh, so overall, that's, you know, that's, that's something that we're proud of, and we look to continue to work with the private and the public sector as we've done. Hyderabad ku talamani kanga marina ISB lo chadavu ku nindu ku desa vidyasala vidyarthi lo kyu kadu tunnaru. Sumaru aravai desaale ku chendi na padamudu vela ayidu vandala mandi vidyarthi lo ISB lo chadavu kunnaru. Dalapai tomi di vela executive lo aru vandala ku payi ka vyapar vidyalu ISB course lo nu porti chesaru. Ikkadi vidyarthi lo ku bhari demand untundi. Campus placements lo bhaganga pramukha samsthalu bhari package li chendu ku mundu kos tunai. ITC Limited, Serion Labs, PWP Diok, Waterfield Advisors, Landmark, Amit Samstalu, Vidyardalaku, Manchi offers is to Nai. Pandumi the Vandala Tompayarlu, ISB boat air part a Hindi. Pandumi the Vandala Tompay Tomidilu, ISB key Senkustapana Chesaru. Renduela Vokatilu, Apati Pradhani, Vajpi, ISB ni Praram Pincharu. Toluta, PG program executive education to Praram Pincharu. Renduela Modulu, experimental learning program for PGP ni Modulu Petaru. Renduela Tomidilu, PGP in management for senior executives program to Praram Pincharu. Renduela Padilu, MIT, Fletcher School to MOU. Renduela Padakundulu, FPM Praram Pincharu. Renduela Padamudulu, certificate program in business analytics to Praram Pincharu. Renduela Padnalgulu, UT Dallas, top hundred rankings low to the Kindi. ISP Vidyadulu, Hall to Bahumatini, Maji America adjects to Bill Clinton Chetula Miduan Dukunaru. Renduela Padihedulu Advanced Management Program in Public Policy and Manufacturing and Operations Nu Praram Pincharu. Renduela Padaharlo Working Professionals Kosum, Vaidyam, Maulika Vasatula Kalpana Rangalu, PGP in Management Course Lanu Praram Pincharu. Renduela Padihedulu ISB ki EQUIS Accreditation Gurthimpula Pinchindi. Renduela Pathan Midilu Executive Fellow Program in Management Course Nu Praram Pincharu. Renduela Pandu Midilu Forbes Best Business Schools Rankings Lu, Edavasthanam Labinchindi. Renduela Irvailu, AECSB, EQUIS to Partu, AMBA accreditation good tempu pandindi. Artificial intelligence and design capacity building air partuku, Bharati railway to open the Kuduchukundi. Renduela Irvakitlu, Bloomberg Business Week Best to Be School Rankings Lu, Asia Pacific Pranthan Lu, Aidavasthanam, Desan Lu, Tolistanam Labinchundi. Back to news. Chokaga, Pantasago Kosam, Yosa Saka, Panchatantani, Chusu Chusisunde, Petubadi Barani Taginchela, Aidu Pradhanam Salape, Focus Petite, Vitape Raitila Augahana Kalpinchala in Nerne Hitiskunde, Vidi Vidhanalu Redikaga, Prati, Evuku Lakshani near the Sinchar. Pantala Sagalo, Vyosa Shaka, Vinutna Padatik Srikaram Chutindi. Raitalaku Petu Badivaram Tagincharam Topato, Yerula Vinyogam Taginchela, Cherialu Chepatindi. Indalo Bhagangane, Pantala Sagalo, Pradana Maina Aidu Amsharan Gurtinchi, Vatify, Focus Petindi. Varisagalo, Vedajale Vidanam Amalachedam, Pantapolalo, Bhaswar and Nilula Karagimpo, Rasayana Yerula Kubadalu, Pachirota Pairla Pempakam, Dashalavariga Yerula Vinyogam, Pati, Kandisagu Pempo Amshalape, Tristipetindi. Bana Kalam season Nunche, Ividanano Amalachalani in Rainchindi. Tolidashalo Prati Gramam, Mandalam Lo, Kantamandi Raitron, Yempika Chesi, Vyosa, Vistana Adikaralu, Avagahana Kalpistaru. Yei Volu Yem Chialane Danipa, Vyosa Shaka, Tazaga, Vidividana and Rupon ఈ విధానాల అమలుకు సంబంధించి అన్ని జిల్లాలకు ఆదేశాలను జారీ చేసింది గ్రామాల వారీగా క్లస్టర్ పరిధిలో కనీసం 25 మంది రైతులను ఎంపిక చేసి 50 ఎకరాల్లో వరి పంట వెదజల్లే పద్ధతిని ప్రోత్సహిస్తారు అదే క్లస్టర్ లో 50 మంది రైతుల భూముల్లో పాస్ఫరన్ నిల్వలను కరిగించే PSB బ్యాక్టీరియాను వాడతారు మరో 30 మంది రైతులకు చెందిన 150 ఎకరాల్లో పచ్చిరొట్ట పైర్లను పెంచుతారు మరో 50 మంది రైతుల 100 ఎకరాల భూమిలో యూరియాను ఒకేసారి వాడకుండా విడతల వారీగా వినియోగించేలా చర్యలు తీసుకుంటారు Varisaguku, Kulila Kurta, Pradana Samasega Marindi. 
ఈ నేపథ్యంలో వరి సాగులో నాటు విధానానికి బదులు విత్తనాలను వెదజల్లే పద్ధతిని వ్యవసాయ శాఖ ప్రోత్సహిస్తున్నది ఈ విధానం ద్వారా కూలీల సమస్యకు చెక్ పెట్టడంతో పాటు పంట ముందుగానే సాగు చేసుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది ఎకరాకు ఎనిమిది వేల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి ఆదా అవుతుంది దిగుబడి పెరుగుతుంది మార్కెట్లో పత్తి కందికి భారీ డిమాండ్ ఉన్నది ఈ నేపథ్యంలో ఈ పంటలు సాగు చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తున్నది ఈ వానాకాలం సీజన్లో రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది క్లస్టర్లలో డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి డెబ్బై ఒక్క క్లస్టర్లలో పదిహేను లక్షల ఎకరాల్లో కంది సాగు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది రైతులు మోతాదుకు మించి డిఏపీ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వినియోగిస్తున్నారు ఇందులో ఎనభై శాతం వృధాగా పోతున్నది ఇదంతా పొలాల్లో నిల్వ ఉంటున్నది దీన్ని కరిగించి మొక్కకు అందిస్తే డిఏపీ కాంప్లెక్స్ ఎరువుల వినియోగం తగ్గించవచ్చు ఇందుకు పాస్పరస్ సాల్వేబుల్ బ్యాక్టీరియాని వినియోగించాలి ఒక బాటిల్ పిఎస్బీని వాడితే రెండున్నర ఎకరాలకు ఒక డిఏపీ బస్తా ఎరువు చల్లితే సరిపోతుంది యూరియాతో పాటు కాంప్లెక్స్ ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు పచ్చిరొట్ట పైర్ల సాగు మంచి మార్గం జీలుగా జనుము పిల్లి పెసర పెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పైర్లను సాగు చేసి పూత దశలో కలియదున్నడం వల్ల పంటకు అవసరమైన నత్రజని లభిస్తుంది నేల సారవంతమై పోషక విలువలు పెరుగుతాయి ఎకరం పొలంలో పచ్చిరొట్ట పంటను కలియదున్నడం ద్వారా రెండు యూరియా బస్తాలను తగ్గించుకోవచ్చు నత్రజని యూరియాను విడతల వారీగా వేసుకోవడం వల్ల దిగుబడి పెరుగుతుంది ఎరువులను పొదుపుగా వాడటం వల్ల పెట్టుబడి తగ్గుతుంది ఈ ఐదు అంశాలపై ఏఈఓ ప్రధానంగా రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తారు మంకీ పాక్ మహమ్మారి ప్రపంచ దేశాలను కలవర పెడుతుంది మొన్నటి వరకు అమెరికా ఐరోపా దేశాలకే పరిమితమైన మంకీ పాక్స్ తాజాగా ఆస్ట్రియా స్లోవేనియా చెక్ రిపబ్లిక్ దేశాలకు పాకింది ఇప్పటి వరకు పంతొమ్మిది దేశాల్లో రెండు కేసులు నమోదు కాగా మరో నూట అనుమానిత కేసులు ఉన్నాయి రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని దేశాలకు విస్తరించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీనివల్ల ముప్పు మాత్రం తక్కువేనని స్పష్టం చేసింది మంకీ పాక్స్ వైరస్ మ్యూటేషన్ చెందిందని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవని వెల్లడించింది ఉక్రెయిన్పై రష్యా యుద్ధం కొనసాగుతుంది తూర్పు ఉక్రెయిన్ ను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు దాడులను ముమ్మరం చేశాయి పుతిన్ సేనలు దీనిలో భాగంగానే సైన్యంలోని కొత్త వారిని తీసుకునే బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది అయితే ఉక్రెయిన్ లో ఏం జరుగుతుందో పుతిన్ తెలియదంటున్నారు జలన్స్కి తమ భూభాగాన్ని రష్యాకు అప్పగించే ప్రసక్తే లేదంటున్న జలన్స్కి చర్చలకు పుతిన్ ముందుకు రావాలని అంటున్నారు ఉక్రెయిన్ గడ్డపై తన సేనలు ఆయుధాలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరుస బాంబు పేలులతో వణికిపోయింది ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్ ఉగ్రవాదులు మినీ బస్సులు మసీదులను టార్గెట్ చేసుకుని దాడులకు తెగబడ్డారు నాలుగు చోట్ల సంభవించిన బాంబు పేలులలో పన్నెండు మంది మృతి చెందగా పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసిన తాలిబాన్లు చితగాత్రులను స్థానిక హాస్పిటల్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు పదిహేనేళ్ల వయసులోనే రెబల్గా మారాడు వీధుల్లోకి వచ్చి హింసకు పాల్పడ్డాడు ఉగ్రవాదిగా మారాడు వేర్పాటువాదిగా ముదిరాడు పుట్టిన మట్టి మీదనే కక్ష పెంచుకున్నాడు దేశంపై యుద్దం ప్రకటించి ఉగ్రవాదులకు ఫండింగ్ చేశాడు అదే కేసులో ఇప్పుడు కటకటాల్లోకి వెళ్లాడు కశ్మీరు వేర్పాటువాది యాసిక్ మాలిక్ది ఉగ్ర చరిత్ర అతడి గొంతులో వేర్పాటువాదం తప్ప మరో పదం ధ్వనించదు అతని చేతులు రక్తపాతాన్ని తప్ప శాంతిని కాంక్షించవు అతని ప్రతి అడుగు రక్తసిక్తమే ప్రతి ఆలోచన పెను బీభత్సమే మాస్టర్ మైండ్ లకే మాస్టర్ మైండ్ ఉగ్రవాదానికి డబ్బు అనే ఇంధనం పోసి ఎందరినో ఊచకూత కోశాడు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చిన కేసులో కాశ్మీరీ వేర్పాటువాద నాయకుడు యాసిన్ మాలిక్ కు ఎన్ఐఏ ప్రత్యేక కోర్టు యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది యాసిన్ మాలిక్ పై యుఏపీఏ యాక్ట్ కింద ఏడు రకాల అభియోగాలు ఉన్నాయి సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ బిఐపిసి కింద పది సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పదివేల రూపాయల జరిమానా వేసింది కోర్టు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఏ కింద పదేళ్లు పదివేల రూపాయల జరిమానా థర్టీన్ యుఏపీఏ చట్టం కింద ఐదేళ్లు ఫిఫ్టీన్ యుఏపీఏ చట్టం కింద పదేళ్ల జైలు శిక్ష సెవెంటీన్ యుఏపీఏ చట్టం కింద జీవిత ఖైదు పది లక్షల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ కోర్టు తీర్పు చెప్పింది ఎయిటీన్ యుఏపీఏ చట్టం కింద పది సంవత్సరాలు పదివేల రూపాయల జరిమానా ట్వంటీ యుఏపీఏ చట్టం కింద పదేళ్ల జైలు 
పదివేల రూపాయల జరిమానా థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ యుఏపిఏ కింద ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఐదు వేల రూపాయల జరిమానా వేసింది యాసిన్ మాలిక్ కరుడు గట్టిన కాశ్మీరీ వేర్పాటువాది పుట్టింది శ్రీనగర్ లోని మైసుమా ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోనే రెబల్ గా మారాడు ఒక పార్టీని స్థాపించి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవాడు భారతదేశంలోనే ఉంటూ దేశానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశాడు యాసిన్ మాలిక్ చేతులు రక్తంతో తడిసిన సంఘటనలు అనేకం యాసిన్ పేరు పలు దేశద్రోహ కేసుల్లో వినిపిస్తుంది ప్రస్తుతం జమ్మూ కాశ్మీరీ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ చైర్మన్ గా ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగిన కాశ్మీరీ పండిట్ల హత్యల్లోనూ జేకేఎల్ఎఫ్ నాయకుల పాత్ర ఉందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి వీరి దురాగతాలతో కాశ్మీరీ నుంచి భారీ సంఖ్యలో పండిట్లు వలస వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో జరిగిన భారత దౌత్యవేత్త రవీంద్ర మాత్రే హత్య ఘటనతోనూ జేకేఎల్ఎఫ్ కు సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇక టెర్రర్ ఫండింగ్ కు సంబంధించి రెండు వేల పదిహేడులో యాసిన్ మాలిక్ తో పాటు మరో నలుగురు కాశ్మీరీ వేర్పాటువాద నేతలపై ఎన్ఐఏ కేసు నమోదు చేసింది మాలిక్ ఉగ్రవాదులకు ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నాడని ఎన్ఐఏ ఆరోపించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఛార్జ్షీట్ దాఖలైంది యాసిన్ మాలిక్ పై నేర పూరిత కుట్ర దేశంపై యుద్ధం చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలు కాశ్మీర్ లో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించడం వంటి అభియోగాలు నమోదు చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున యాసిన్ మాలిక్ ఇంట్లో ఎన్ఐఏ బృందాలు సోదాలు నిర్వహించాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిన యాసిన్ మాలిక్ ను ఎన్ఐఏ అరెస్ట్ చేసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి పదహారున లష్కరే తోయిబా వ్యవస్థాపకుడు హఫీజ్ సయీద్ హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ చీఫ్ సయ్యద్ సలావుద్దీన్ సహా పలువురు వేర్పాటువాద నేతలపై కూడా ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేయాలని ఎన్ఐఏ కోర్టు ఆదేశించింది దీనికి అనుగుణంగా ఎన్ఐఏ వారిపై కూడా ఛార్జీషీట్లను దాఖలు చేసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు మే పంతొమ్మిదిన ఎన్ఐఏ కోర్టు యాసిన్ మాలిక్ ను దోషిగా తేల్చింది ఉగ్రవాదులకు అతడు నిధులు అందించిన మాట వాస్తవమేనని స్పష్టం చేసింది టెర్రర్ ఫండింగ్ కేసులో తనపై నమోదైన అన్ని అభియోగాలను యాసిన్ మాలిక్ కూడా అంగీకరించాడు వాటిని కోర్టులో సవాలు చేయటానికి నిరాకరించాడు దీంతో ఎన్ఐఏ కోర్టు అతన్ని దోషిగా నిర్ధారించింది ఈ కేసులో మాలిక్ కు యావజ్జీవ శిక్షను విధిస్తూ ఎన్ఐఏ ప్రత్యేక కోర్టు తాజాగా తీర్పు చెప్పింది